வணக்கம் ஓகே இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி பிரியாணி ருசியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு பிரியாணி மசாலா ரொம்ப பெரும் பங்கு இருக்குது இந்த பிரியாணி மசாலா வந்து நான் ரொம்ப காலமாகவே சொந்தமாகவே தான் செஞ்சு அரைச்சி பிரியாணி கூட சேர்த்துப்பேன் உங்களுக்கு இது வேணும்னா என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ செய்கிறேன் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம கோழியை அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வைக்கணும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கைப்பிடி கொத்தமல்லி புதினா இலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கரண்டி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன்றரை கரண்டி சில்லி பவுடர் இரண்டு கரண்டி இரண்டு கரண்டி தயிர் ஒரு கரண்டி லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் பாதி டொமேட்டோ சின்ன சின்னதாக வெட்டுன பாதி டொமேட்டோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு அஞ்சு துண்டு லெக் பீஸ் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் வந்துச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பிளாஸ் தான் வந்துச்சு இது அஞ்சு உங்களுக்கு செஞ் உங்கள்கிட்ட காணிக்கிறதுக்காகவே நான் இது கொஞ்சமாக செஞ்சேன் ஆனால் நிஜமாகவே இதோட டேஸ்ட் அமேசிங்காக இருந்துச்சு கூடவே ஒரு அரைக்கரண்டி நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எல்லாத்தையும் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து கிளறி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட அதிகபட்சமாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வைக்கலாம் முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஓகே அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நான் கல் பசியும் பெருஞ்சீரகமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மற்றது எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலாக போட வேண்டியது கூட மறக்காமல் அரைக்கரண்டி மிளகு அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த பிரியாணி இலையை வந்து நான் பாருங்கள் எப்படி கிழித்து அதில் போட்டிருக்கேன்னு நீங்களும் அதே மாதிரி போடுங்க இதற்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாத்தையுமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எழுதிடுறேன் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க ஸோ எப்பவும் போலவே பிரியாணிக்கு நம்ம அந்த கலர் வந்து மாறுற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கணும் எண்ணெயில் அதுக்கப்புறம்தான் ஒரு கரண்டி ஒரு கரண்டி இஞ்சி பூண்டு ஸோ பிரியாணினாலே எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க நிறையா இஞ்சி நிறையா பூண்டு அதெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தேவையே இல்லை எப்பவும் வில சின்ன துண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து இடித்து போட்டுருங்க நான் முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இதில் வந்து ஒரு அரை கைப்பிடி புதினா அரை கைப்பிடி மல்லி இலை இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதுக்குங்க ஸோ முதல்ல நான் வந்து கோழி ஊற வைக்கும்போது ஒரு அரை தக்காளி பழத்தை வந்து அதில் சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போது அதோடய மிச்சத்தையும் இன்னும் ஒரு தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்து தான் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வதக்கியிருக்கேன் பிரியாணிக்கு தக்காளி பழத்தோட அதோட உருவம் காணாமல் போகிற அளவுக்கு வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுருந்த சிக்கனை தூக்கி இதில் போட்டு நல்லா கிண்டி கிளறி விடுங்க ஓகே இப்போ இது இருக்கட்டும் நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு கப் தயிரில் ஒன்றரை கரண்டி பிரியாணி தூள் இந்த பிரியாணி தூள் வந்து நானே சொந்தமாக அரைச்சி செஞ்சேன் இது கூட வந்து மற்ற எந்த பிரியாணி தூளியுமே கம்பேர் பண்ண முடியல அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரியாணி மசாலாவோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுறேன் நார்மலாக நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சிருவோம் பிரியாணி அப்படின்னாலே நிறையா வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அதை போடுவோம் இதை போடுவோம் எல்லாத்தையும் போட்டு கிண்டி கறி கடைசியில் பிரியாணியோட அளவு கூட போயிட்டு பிரியாணி வந்து குழஞ்சிரும் இதே தப்ப நானும் நிறைய தடவை செஞ்சுருக்கேன் ஸோ செஞ்சு 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 இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ பர்ஃபெக்டான ஒரு நல்ல பிரியாணியை என்னால் செய்ய முடியும் இப்போ கோழிலேருந்து தண்ணி வற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் பிரியாணி மசாலாவையும் எல்லாத்தையும் அப்படியே ப்ரெஷர் குக்கருக்கு நான் மாற்றுறேன் இன்னொன்று பிரியாணி அரிசி வந்து அது என்ன மாதிரி அரிசியாக இருந்தாலும் என்னோட அனுபவப்படி பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வைக்காதீங்க அப்படியே டைம் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணியிலேருந்து வடிகட்டிட்டு நீங்கள் எடுத்து அதை வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஓகே இது கூட நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தேங்காய் பால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இது மற்றவங்க வந்து தண்ணியும் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து வெறும் தேங்காய் பால்லே தான் செஞ்சுருக்கேன் இதோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு பிரியாணி கிரேவி வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க நிஜமாகவே இது வந்து போதுமான அளவு 
ஸோ பிரியாணி வந்து எப்போவுமே வெந்ததுக்கு அப்புறமா உடனே ப எடுத்து பரிமாறிடாதீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அது அதே ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிரியாணிக்கு இதுக்கு மேலே வந்து எந்த விதமான தூளும் போடாதீங்க எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ கடைசியாக வந்து நான் பிழிஞ்சி வச்சுருக்கிற இன்னும் ஒரு ஃபுல் சைஸ் லெமனோட தண்ணியையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்குங்க உப்பு சரியாக இல்லைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு சோறு கூட ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்களேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ராய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்னோடய இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக இன்னொரு தரமான இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களை நான் பார்க்குறேன் ஸோ உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னோடய வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்காக மிக்க நன்றி